akaribisha watu mnaongara uliopako mafuta ya Yesu niweke katika jiji la Yesu katika jina la Yesu amen tasoma usijitetee bwana Yesu ni wakili na hakimu usijitetee bwana Yesu ni hakimu na wakili kila mtu arudi amina amina usijitetee kwa nini bwana Yesu ni hakimu na wakili samuel wa kwanza mwanga wa pili mstari wa 25 Nasoma katika jina la Yesu Kristo ale Mungu mkuu. Amen. Kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa pili mstari ule wa 25. Amen. Mtu mmoja akimkosa mwenzake, mtu mmoja akamkosea mwenzake, Mungu atamhukumu. Bwana Yesu Kristo atamlinda. Tutasoma ya Kiingereza inasema he will defend. Lakini mtu akimkosea Bwana, akaje mtu akamkosea Bwana Yesu. Ni nani atakayemtetea? Nani atakayemtetea? Lakini hawakuisikia sauti ya baba yao. Lakini hiyo mijito haikusikia sauti ya baba yao. Kwa sababu Afuta. Biblia imeuliza mtu akakosana na ndugu yake, tukakosana, wewe ukakosana mtumishi bebe. Bwana Yesu atakutetea. Kuna condition Isaya 54:10. Nasoma kwa kwanza Yesu Kristo aliye Mungu mkuu. Haleluya. Amen. Nasoma kitabu cha Isaya sura ya 54 mstari wa 14. Amen. Amen. Utathibitika katika haki. Utathibitika katika haki. Utakuwa mbali na kuonewa. Utakuwa mbali na uonevu aina yote. Kwa maana hutaogopa. Kwa sababu hutaogopa. Na mbali na hofu. Na utakuwa mbali na hofu. Kwa maana haitakukaribia. Hata hofu haitakukaribia. Amen. Usijitete. Utetezi ni nini? Kwa lugha rais ni kujibu tuuma zinazo kukabili ni kujibu jambo linalo kukabili kwamba tumemwona mtumishi ameiba ndizi na simama mbele yenu au ya mahakama sio ndizi ilikuwa ni mkuni nimeweka kwenye mfuko wa rasket si ni utetezi haleluya haleluya nguo uliovaa umeonekana mtu anadai hii nguo umeiba kwenye kamba yani hiyo uliovaa sasa hivi wewe unatoka unasema nilinunua na unatoa risiti ndio tetezi. Si umejibu. Haleluya. Usijitetee Bwana Yesu ni hakimu na nini? Na wakili. Manake hapa Bwana Yesu atasimama kukutetea. Bwana Yesu atatoa hukumu. Biblia imesema mtu akakosana na wewe. Yesu atakutetea. Lakini ukakosana wewe na Bwana Yesu, nani atakaye kutetea? Biblia inasema atakutetea kwa sababu umedhibitika katika haki. Kwa hiyo hata uonevu utakuwa mbali na wewe. Nataka kufundisha nini? Atakutetea endapo unadhibitika kwamba una haki. Sio atakutetea maana amekurupuka usingizini. Saidi kutikisa mtu mmoja kama litaingia ndani yake. Mwambie ninaomba hii kitu ingie ndani yake. Muite Isaya, mwambie Isaya. Isaya, Isaya. Tezi kwa sababu ni kujibu. Naomba watu wawe makini kwenye hii. Kwa sababu ni kujibu unapojitetea. Unatakiwa ujue muda wa kujibu na mahali gani pa kujibu au kujitetea. Na nini cha kusema? Na mahali pa kunyamaza. Sio kila kitu unatakiwa ujibu. Piga mwenzako kwa hivi, baba ya hivi. Pa. Mwambi hiyo ni chanjo ya ndui. <laughs> Tutaenda na chanjo zote leo. Unajua ngoja nikwambie, tuuma zimeinuka mtaani. Sio kila kitu unataka. Utataka ujue nini cha kujibu, nini sio cha kujibu. Unataka ujue wapi pa kujibia? Sio katikati ya stage unaanza kujibu. Au ni nani? Unataka ujue unasema nini. Kama una kitu cha kusema, nyamaza kenya. Nyamaza sio kila kitu cha kujitetea hata kama wangapo wako nyuma yako wanakuambia sema wape ilikufika eh hey, lipuka tawasuka mwanangu kadhaa nyamaza una muda wa kunyamaza hivi unanielewa yani watu wako wako unasema hivi unatuona nyuma yako tuko pamoja tawasuka mkumbe ni wajumbe ukirukia kwenye ziu bwa hivi wanarudi nyumbani wanakuacha mwenyewe hivi umeelewa kuna wakati wa kunyamaza hata kama kuna vurugu gani mwambie mwenzako fanye fanye mwambie ile amani iwepo ile amani jitetee mimi ni wakili 
nitapima tu mimi ni lakini nimeelewa tena chotakiwa udhibitike kwenye haki sio watu wanakutumu ni mrushi ukafikiri Yesu atakutetea Yesu anaangalia haki kama ni urushi lipa mwambie mwanzako lipa haleluya kwa sababu gani kwenye misali 17:28 Misali 17:28a 28a a 28 Mstari wa 28a nitakwambia unapoishia. Twende tulisoma wote mimi na wewe. Nasoma kwa msaada wa Yesu Kristo aliye Mungu mkuu. Amen. Nasoma kitabu cha Mithali 17 mstari wa 28. Ehe. Hata mpumbavu akinyamaza. Hata mpumbavu akanyamaza. Huhesabiwa hekima. Anaambia ana haki ka, ana hekima. Amen. Hata mpumbavu akanyamaza. Watu wanasema ana nini? Hekima. Ana hekima. Ujue pia sasa Sio kila utetezi unaweza kukusaidia. Kunyamaza nayo ni jibu. Kunyamaza ni jibu. Kunyamaza ni jibu maadui wasijue unawaza nini. Wewe ambao una hekima ukinyamaza, unaambia una busara, una hekima, una Yesu na kila kitu. Kwa nini umemruhusuwa kile mkuu Bwana Yesu? Nguli wa sheria. Mwana sheria msomi Yesu. Wakili mkuu Yesu akapotetea. Ziko tuma zinalenga watu. Wapo watu mmeinukiwa. Wapo watu kila mtu anaanza kujibu. Lakini nataka nikwambie sio kila kitu cha kujibu. Mengine ni ya kunyamaza kengi. Nitakufundisha mbinu mbili nyingine hapa ya kidunia. Mwambie mwanzako dunia. Dunia. Mwambie dunia adabu. Dunia adabu. Yesu shujaa. Yesu shujaa. Hallelujah. Kujitetea sana mara nyingine. Kujitetea sana. Naweza kuchukuliwa kama unakosa unyenyekevu. Maana kila kitu unataka uongee, ni kukosa unyenyekevu. Hivi unanielewa? Amen. Mara nyingine usije ukasema kunyamaza saa nyingine ukawa zoba. Ah ah. Kujitetea na uonekana ukosa unyenyekevu. Umekataa kushuka maana kila kitu unajibu. Ni kukataa kushuka. Inachukuliwa kama una kiburi. Ukijitetea sana. Japo sasa una watu kunyamaza ni kiburi. Ukiongea ni kiburi una maneno. Si ndio? Mara nyingine kujitetea sana ni kujihesabia haki. Ni kuwa mjuaji tena mbishi. Maana kila kitu unataka ujitetee. Yesu ameshindwa kukutetea na kuhukumu kwa sababu umekuwa wewe unajua kila kitu. Tigisa mtu muambie acha ujuaji. <coughs> Bwana Yesu atusaidie. Tu mmoja alitaka kusaidiwa na Yesu akaleta utetezi Yohana 5 6 hadi 7. Kisha kwa Yohana takatifu mlango wa 5 mstari ule wa 6 na wa 7. Yesu alipomwona huyu amelala. Yesu akamwona huyu mtu amelala. Naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi. Anajua kabisa huyu mtu amekaa hapa miaka mingi. Alimwambia. Kamuuliza. Wataka kuwa mzima? Nataka kupona. Yule mgonjwa akajibu. Yule mgonjwa akajibu. Bwana. Bwana Yesu. Mimi sina mtu wa kunitia mirikani. Stop kidogo. Ndio ndio ni jibu la Yesu sasa. Haya hivi watu wote tu. Eti hiyo ndio jibu la Yesu sasa. Hapana. Ameulizwa anataka nini? Kuwa mzima. Yeye yeah, amejibu. Hana mtu. Huyu mtu kichwa yake ilikuwa imevurugwa ya javurugwa. Nisaidie kutikisa jirani mwambie usifurugwe kama huyu mtu ni wewe. Umeona? Sio kila utetezi unaoweza kumsaidia. Huyu maraka anamwambia Yesu kamata ndugu zangu tangu waniweke hapa. Anataka Yesu aachukue upanga aanze kupambana na ndugu zake. Jinga mkubwa yeye. Endelea. Yule mgonjwa akajibu. Yule mgonjwa akajibu. Bwana. Bwana. Mimi sina mtu wa kunitia bilikani. Unaona sina mtu wa kunitia bilikani. Maji yanapotibuliwa. Maji yanapotibuliwa. Ila wakati mwingine. Ila wakati mwingine. Ninapokuja mimi. Ninapokuja mimi sasa. Mwingine mshuka mbele yangu. Kuna mtu akishuka mbele yangu. Bas tunatosha. Kuna utetezi unaweza ukaweka kwenye maisha yako hauwezi kukusaidia. Nataka niulize maana huyu mtu Yesu alimwambia Yesu alimshusha kwenye birika alimwambia chukua godoro nena. Ani nyemu ale bibilia nyemu nimekuja hapa leo Yesu bibilia unakaa nazo. Yesu alimwambia titwike godoro lako nena. Nisaidie kuambia mtu mmoja jitwike godoro lako nena. Hauna mashiko yoyote. Yo 
yote mtu anaulizwa unataka kupona ili ujue na yeye kichwa yake ilikuwa imevuruga anasema mimi sina mtu hajaulizwa mtu huyu mtu anajitetea nini mara nyingine tumekosa msaada maana tumejitetea leo Yesu amekuja kuambia yeye ni wakili wako yeye ni hakimu hata hukumu wewe jipitika katika haki huyu hey, mtu Yesu angekuwa amevuta bangi sasa acha hiyo hapa aondeka hapa taka taka wewe Eh? Angeacha. Mara mimi nakuuliza unataka kuwa mzima? Baba, sina mind store. <laughs> akili ilikuwa na akili huyu mtu, oh, akili ilikuwa imevuruka. Sio kila utetezi unaojitetea, sio kila unachojibu kinaweza kukusaidia. Bora mara nyingine kunyamaza. Haleluya. Haleluya. Sikiliza hii. Sikiliza hii. <laughs> Yesu atusaidie. Hivyo tuma zikiwa za uongo au zikawa za kweli uongo na ukweli utajitenga baada ya muda uongo na ukweli havikai nyumba moja kuna kitakachotoka kuna kitakachobaki na kuhakikishia haki na dhuluma havikai nyumba moja uongo na haki na ukweli havikai nyumba moja kuna kimoja kitaondoka maana sio sehemu yake umeelewa Paul sifiki kuna tuhuma zingine za uongo lakini nataka nikwambie saa ikifika muda ni hakimu Yesu atakuja na muda Nataka niseme Yesu atakuja kwa muda wake Yesu atakuja kwa ukubwa mbili kujitetea sana katika kujitetea sana tumekosea zaidi maneno yanakuwa mengi oh alifanya hivi mpaka tumetaka kulipiza kisasi tumeumunika tumelalamika ni pili umetendewa mabaya lakini katika kujitetea sana umeingia dhambi Naongea na watu wapi? Amen. Katika kujitetea sana mtoto wa Yesu umeingia dhambi. Maana mengine wameongea mpaka umepitiliza. Yesu amechukizwa na maneno. Mengine wamelalamika, umefika mahali unataka ulipe kisasi. Siku moja nikapata hasira hapa. Nikataka niende nyumba moja, alafu nikifika nikavae buti za jeshi nyumbani. Ni alikuwa anafuga vifaranga vya kuku. Nikifika nipasuke kwanza vifaranga vya kuku tumbo zipasuke zote. Naona sasa zingeingia dhambi. Na atiani Yaani ule mtu angeona kifaranga kiliutumbo ulivyopasuka umeenda juu hivi. Wangesema huyu roda ameingia nyumbani. Ni dhambi. Katika kujitetea angalia yale uliojitetea. Hata kama ulikuwa unaonea, mengine uliingia dhambi. Maana mpaka kisasi uliweka, umeshindwa kusamea watu. Tembe. Tembe. Tumekuta Tumetengeneza hata utitiri wa maadui. Maana kile wanachojitetea, wengine wamepatia hapa sema ah fulani eh hey, ana bifu na fulani. Oya eh. Hey, kwa na mimi natafuta natafuta upande. Haleluya. Amen. Mwambie mwanza kwa kutengeneza utitiri wa maadui. <laughs> Mwambie kinywa chako kikusaidie. <laughs> Kumsifu Bwana. <laughs> hata ukijibu, mwambie jirani yako hata ukijibu. Hata ukijibu. Awe Yesu amejibu na yako. <laughs> Pigia Yesu makofi. Lakini pia katika kujitetea maadui wamejua kilichoko ndani yetu. Wamejua uimara wako, wamejua na udhaifu wako. Maana ulipoongea sana wamejua kiwango chako. Wamejua na udhaifu uko wapi. Wanajua sasa huyu tukimpiga hapa ndio penye mshoko. Wewe kila saa mshoko unali unalimwa nguvu. Haleluya. Nataka nionyeshe visa viwili vya mtu mmoja mwenye dhambi ambaye akujitetea Yesu akamtetea kama wakili na akahukumu kama wakili. Amen. Nataka nikuonyeshe na mtu mwingine ana haki, akina aliponyamaza, Yesu akamtetea kama wakili na akahukumu kama wakili. Haleluya. Mwambie mwenzako wakili mwaminifu Yesu amekuja. Mara nyingine watu unaojitetea wamekuona uko sawa. Wao umetukana na kichaa unajitetea na wewe uko sawa na kichaa. Nataka nifundishe kitu fulani hapa cha kidunia kabisa. Alafu ndio nisome stem moja. Amina. Amen. Kujitetea sana. Mara nyingine imeshusha heshima yako. Imeshusha heshima. Sio kila mtu akujibu huko duniani. Sio kila mtu akujibu. Sio kila tuhuma ya kujibu. Vitu vingine vya kunyamaza. Unajifanya unaga maskini. Na ile kuwa attention sana inaendelea. Moyo ni ya watu imeharibiwa. Nafsi za watu zimeumizwa. 
ni bora vitu vingine kae mbali navyo nisaidie kusimia mtu mkishoto mwambie kae mbali nayo alafu mwambie rudi mwenyewe Mimi hapo Umeambiwa wewe ni Freemason usijitetee Umeambiwa una mkono wa mtu usijitetee Unaambiwa hata una ibada usijitetee Baba yuko baba anaitwa yeye bwana Yesu yeye ni wakili hata kutetea Unaambiwa unaokoka maana umekongoroka usijitetee Wanasema hata malaika ni shetani wa zamani usijitetee Wacha wakuite yale majina wanataka yuko mwanaume Yesu atapita katikati yao watanyamaza Kenya hey! Umefilisika ndio maana umeogoka usijitetee usijitetee Umefuata mkumbo usijitetee na hivyo sio kanisa la kwenda tena kwa mtu mdafu usijitetee Kujitetea unataka kulingana naye wewe sio kama yeye wewe ni mali ya Yesu yuko wakili mwaminifu anaitwa Bwana Yesu anaweza kutetea Haleluya na ukiona tuma zinakuja sana kuna mahali umewapiga bao umewalima bao wewe hey, unawalima bao wanakutafuta kukufuta nyuma wewe sio wakufuta sisi ni wale tunaosaidiwa na Bwana Yesu mwenyewe akiwa mbinguni tunaye mtetezi alitutetea dhambini alitutetea dhambini Yesu atatutetea hayo wanayosema wana muda muda utaamua na Yesu atakuja kama aje na kaa ukijua wakati maneno yanainuka Yesu ananyamaza ukitaka kuongea ni wewe umeongea Yesu ananyamaza baada ya muda anakuja na hukumu saidia kutikisa mtu mmoja mwambie Yesu atakuja kujibu maadhi zako Mwambie hata usiache kugusa mtu maana ni kwamba mtaka ajibiwe. Ya mwisho point ya mwisho. Unasema kujitetea mara nyingine inashusha heshima. It decreases our credit. Sisi sio watu wa kuna nini. Lakini pia kunyamaza kutoka kujitetea ni kuonyesha ukomavu, machuti kwamba unakoma. Eh? Kwamba yeye ni mwindi wa kuliwa na nyoka. Kuna mahindi huko Meru wanasema nyoka anakula. Si mnajua? Ukiashika anapasuka. Eh bana shoka. Lakini mwindi uliokoma unapewa watu waliokoma. Yile tunapewa na watoto ambao hawana Meru. Usijitetee kunyamaza naye ni kuonyesha ukomavu. Kwamba wewe umeifa katika boha. Kwamba wewe sio kujibu. Wacha nikupe hii mbinu alafu tuingie tuingie. Kiona maneno yanainuka na tuuma zimeinuka. Mwambie anasema na wewe. Sikiliza, kidunia kabisa akili ya kisaikolojia. Angalia anayeinuka na wewe kwanza. Muangalia ana umri gani? Nakuta wengine ni libaba kijitu lizima walimama. Mengine makubwa kama tembo lakini yanainuka. Yanatamani kupambana na hiki kibaya. Yana vitambi mgongoni na hata tumboni lakini yanatamani yanishu. Yesu atasimama kuyajibu sitayajibu maana yanajifanya yana mapembe. Sumesikia wewe wimbo natamani ungewepo. Kama ni mkubwa sana angalia sema hivi kijitu lizima hivi. Nimekosa kazi silinilee wajukuu. Alafu unanyamaza. Na kufundisha bima ya kawaida kabisa. Mwambi mwenzako ya kawaida. Eh? Yaani wao kupata kibali wanakuinukia. Umaliza kuangalia angalia maisha yake. Mimi na kawaida. Hivi anaishi mtaa gani kwanza? Anaishi uswahilini. Unaangaika na maneno ya kanga? Mwambie mwenzako maneno ya kanga maana anaishi uswahilini kwa hiyo ana maneno ya kanga. Ndio yeye anamsumbua na angaika na wewe. Na kugusa na wewe kama unaye hiyo mdomo, sasa ukanyamaza ya kuinukia wengine. Unanielewa? Mwangalia anakula saa ngapi na alala saa ngapi? Unakuta chakula cha mchana kinaliwa saa 11 moja jioni. Alikuwa watu muda wote kwenye umbe. Unajibu nani mkora? Mwangalia hata faa yake na afya yake ana masagamba. Masagamba yamekaa mpaka huko. Malapa anavaa mchana kutoa na tembea hivi. Hata atembee kwa utaratibu. Una 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 nani unashindana na nani na ni robot? Unajua na uwe na akili. Uwe na akili. Mtu ana masagamba, majasho yamejaa mpaka huko. Hajui hata kuoga. Alafu unamjibu mchafu. Na wewe maana mchafu. Naona mmenyamaza. Naona mmefanya nini? Na kufundisha mbinu nyingine ya kidunia kabisa ya psychology. Hata elimu yake angalia, aliacha shule. Unapishana na mtu alikimbia shule umani. Alafu unatakaje? Kumpelekea cheti, kachukue shuleni umpelekee. Si ndio? 
Eh? Hallelujah. Ah, hiyo nimeamua na mimi nimeamua mwambie mwenzako wameamua basi. Eh wakimwaga mboga tunamwaga nani? Ugali. Ifike mahali sikiliza angalia lefo yake. Hivi unanielewa? Amen. Angalia aina ya wokovu, ameongoka wokovu gani? Wa magumashi, wa mchungu. Mwambie mwenzako wokovu wa mchungu. Hatua zake za kiuchumi zikoje? Zikoje? Amefilisika ndio maana ana maneno. Hata kama ni nani? Muangalie ninafundisha mbinu nyingine ambayo ni ya kidunia kabisa. Angalia na aina ya mtu unayemjibu. Usitaki kulingana na kila mtu. Ana inuka inuka ya nini na wewe? Haleluya. Amen. Mtu aogi unamjibu. Eh? Aogi kabisa yani ni mchafu. Ananuka majashi unamjibu nini? Haleluya nisaidie kutikisa mtu alafu msugumie huko. Amina. Visa viwili. Ayubu 15. Mstari wa kwanza. Visa viwili. Nasoma simultaneous. Kama kitabu cha Ayubu 15 mstari wa kwanza mpaka wa 10. Amina. Ndipo Elfasi mtemani akajibu na Elfasi mtemani akamjibu Ayubu. Na, na kusema. Akasema hivi. Je? Je? Yapasa mtu mwenye hekima kujibu kwa ujuzi wa uvuvio? Eti mtu mwenye hekima anapaswa kujibu kama unavyojibu? Na kujaza tumbo lake na upepo wa mashariki? Alafu unajidanganya unajaza tu tumbo lako na upepo wa mashariki? Je? Je? Aoje ma- na mazungumzo yasiyo faida? Uone ni mazungumzo yasiyo faida mnayoenda kufanya. Au kwa maneno ambayo hawezi kufanya mema kwayo? Au maneno ambayo huwezi kufanya nayo mema ndio unatuambia hapa hivi? Naam. Naam. Wewe waondoa kicho. Wewe waondoa hiyo kicho. Nawe wazuia ibada mbele za Mungu. Umetuzuilia hata ibada atupate. Kwani uovu wako unakufundisha kinywa chako? Uovu wako unakufundisha kinywa chako? Nao wachagua ulimi wake wenye mwenye hila. Nao umekuwa na ulimi mwenye hila wa Ayubu. Ndio maana wewe mwenyewe. Kinywa chako mwenyewe. Cha kuhukumia makosa. Kina kuhukumu kwa sababu unachosema unatudanganya. Wala si mimi. Wala sio mimi ni kinywa chako. Naam. Naam. Midomo yako mwenyewe? Midomo yako mwenyewe. Ushuhudia juu yako. Inashuhudia juu yako kwamba wewe ni mwofu. Je? Je? Wewe huu mtu wa kwanza aliyezaliwa? Hivi unajifanya wewe ndio mtu wa kwanza umezaliwa kabla ya mpigo kuwepo? Au ulizaliwa wewe kabla ya milima? Au ulizaliwa milima kabla ya uumbaji huo ulikuwepo? Unatutisha hapa. Je? Umesikia mashauri ya siri ya Mungu? Hivi wewe unajifanya sekretari wa Mungu? Umesikia kitu alikuwa anasema? Nawe je? Je? Wazuia hekima iwe yako tu. Ifi hekima ni yako kwako tu. Sisi wengine hatuna hekima. Je? Je? Wewe wajua neno lipi ambalo sisi hatulijui? Ifi ni neno gani wewe unachua? Unajifanya umeokoka sana Ayubu ambalo hatulijui. Na wafahamu nini? Wewe unayefahamu nini? Ambalo alimo ndani yetu. Ambalo sisi alimo ndani yetu. Wenye mvi na walio wazee sana. Wazee na wenye mvi sana. Wote wapo pamoja nasi. Wako upande wetu, ni wetu ambao ni wazee kuliko baba yako. Hata baba yako ni wazee kuliko baba yako. Alafu unatuletea maneno ya ofyo hapa. Huyo ni mtu anapashwa. Muambie mwenzako mipasho. Mipasho. Urudia kumwambia jirani mipasho. Ayubu mbili, mstari wa tisa Wa tisa B. Nasoma kwa msaada wa Yesu Kristo aliye Mungu mkuu. Amen. Ninasoma kitabu cha Ayubu sura ya pili mstari wa tisa B. Wa tisa B. Amen. Uh-huh. Ndipo mke akamwambia Ehe tumesoma wote. Je? Je? Wewe hata sasa washikamana na utimilifu wako? Washikamana na ujinga wako unajifanya mtakatifu. Umkufuru Mungu. Umkufuru Mungu. Ukafe. Ufe. Mstari wa 10. Mm-hmm. Lakini yeye akamwambia Lakini yeye akamwambia Wewe wanena kama mmoja wa hao. Ehe. Wanawake wa pumbaku. Sawa. Anenavyo. Mm-hmm. Je? Je? Tupate mema mkononi mwa Mungu? Ehe. Nasi tupate na mabaya? Ehe. Katika mabaya hayo yote Katika hayo yote Ayubu hakufanya dhambi kwa midomo yake Ameishia hapo Amen Amejibu Amejibu Na mwenye haki sasa alikuwa na haki 42 Kitabu cha mwisho cha Ayubu Ni 42 mstari mmoja wa saba Ehe Basi ikawa Basi ikawa hivi Baada ya Bwana kumwambia Ayubu maneno hayo Baada ya Bwana Yesu kusema na Ayubu Bwana akamwambia huyo Elifazi Akarudi kwa Elifazi Mtemani Mtemani Asira zangu zinawaka juu yako Nasikia asira juu yako Na juu ya hao marafiki zako Na marafiki zako wote Kwa kuwa ninyi hamkunena yaliyo sawa Wani kwa kuwa ninyi hamkunena yaliyo sawa Katika habari zangu Katika habari zangu Kama alivyonena mtumishi wangu Ayubu Ishia hapo Usijitete Bwana Yesu ni wakili na ni yakini. Amen. Wamemzodoa 
wamempiga maneno yote ya kanga amenyamaza kimya bibi anasema paka mke akainuka amwambia kwamba katika mambo haya yote ayubu hata kwa mdomo akufungua mdomo akufungua nini mdomo unaweza ukanisaidia kumwambia mtu mmoja uwe kama ayubu lakini kwa kumtikisa sika ndikisa tikisa jitete yeso anaangalia haya maneno yeso anajua haya maneno atakuja kama wakili atamaliza kama wakili kisa cha mwisho cha Yohana nani sasa huyu ni mtu mwenye haki sema mwenye haki tunatafuta mwenye dhambi aliyenyamaza Yesu soma mstari wa 3 nitakwambia ishia wapi amen nasoma kwa mstari wa Yesu Kristo aliye Mungu mkuu amen ninasoma kitabu cha Yohana sura ni ya 8 mstari ni wa 3 wa 3 endelea mpaka ndani Mm-hmm. Waandishi wa mafarisayo waandishi na mafarisayo wakamleta mwanamke wakaleta mwanamke aliyefumaniwa katika uzinzi amefumaniwa wakamweka katikati wakamweka katikati wakamwambia wakamwambia mwalimu mwalimu mwanamke huyu amefumaniwa alipokuwa kizini huyu tumemkamatia guest anazimu basi katika torati na torati inasema na sheria ni maana sheria makushloe na sheria inasema Musa alituamuru kuwapiga kwa mawe. Tena ni Musa we Yesu umekuja juzi. Sisi ni Musa alituambia. Tuwapige kwa nini? Kwa mawe. Na kwamba hapa tumekuja na mawe. Singisi yote imetupa mawe ya mtu. Eh? Wanawake namna hii. Wanawake wana namna hii. Nawe wasemaje? Yesu unasemaje? Nao wakasema neno hili. Na akasema neno hili. Wakimjaribu. Walikuwa wanamjaribu. Unaona sasa? Mambo mengine nimejaribu. Mambo mengine mnajaribiwa muone mtasema nini? Tunapolipuka wanajua wewe ni mtego wa panya. Mwambie mwanzo sio mtego wa panya. Nao wakasema neno hili. Nao wakasema neno hili. Wakimjaribu. Wanamjaribu. Ili wapate sababu ya kumshtaki. Ehe. Lakini Yesu akainama. Yesu akainama. Akaandika kwa kidole chake. Ameingia kwa hakimu. Katika nchi. Katika nchi. Nao walipozidi kumhoji. Walipozidi kumhoji. Alijiinua. Akainua. Akawaambia. Akawaambia. Yeye asiye na dhambi miongoni mwenu. Yeye asiye na dhambi maana mtu ana dhambi miongoni mwenu. Na awe wa kwanza wa kumpiga jiwe. Walikuwa na mawe ishia. Walikuwa na nini? Na mawe. Maana yake nakwambia hivi, tumalize tu hivi. Hao watu wamekamata mtu mwenye dhambi. Na kulingana na Biblia inasema auwawe kwa mawe. Umeelewa? Lakini kwa sababu niambie kama umeona neno la huyo mwanamke hapo. Halipo akanyamaza kimya pamoja na dhambi zake. Yesu akapata nafasi ya kuwa wakili. Yesu akapata nafasi ya kuwa hakimu. Bado akaokoa. Akawaambia sasa tuanzie kweli. Unaponyamaza inaanzia kwa hata kama una dhambi. Nakufundisha. Iko kwenye Biblia. Hayuko ana haki zote. Hayuko ni mtakatifu. Angalia nafasi wanakuja. Wana mwambie usijifanye wewe unajua kuliko. Kuna wazee hapa wana mvi. Baba yako hajazaliwa alikuepo. Usijifanye secretary wa Mungu. Kama kila anachoongea unajua. Usitufuruge hapa. Usijifanye wewe ndio baki yako una roho mtakatifu. Lakini hata sisi tunao. Wewe unavuna ulichopana. Ni Hayuko anaambiwa. Saa hiyo anajikuna watoto wameisha. Akijikuna ni nyama inatoka. Akijikuna ni nyama yanatoka. Ana haki akanyamaza. Biblia inasema akutenda dhambi. Mwishoe anakuja kupita mahali pa kumu. Alafu Yesu anageuka na wale. Anaanza kwa hukumu wake na Elifas. Elifas wako atahukumiwa. Elifas wako atakutana na Yesu. Na hawezi kupona mpaka unakuja kuweka mikono. Nasema hivi, paka aje mbele yako, ndipo atakapopona. Hawezi kupona. Haijaisha anasema kitu. Ndio wazi tumemkamata na kweli wanamkamata. Na Yesu amesema, sikuja kutangua nini? Nimekuja kutimili? Tunaambia tunakusubiri hapa mzee. Tunaua tunamuuaje huyu? Wamekuja na mawe. Mwanamke akanyamaza Kenya. Yesu akawa wakili. Wakili wake akasema asiye na dhambi. Au wa kwanza kumpiga mawe. Wakaangaliana. Wafuta mafaili kwa watu. Ana haja na ardhi ardhi ipo itasema akiingiza kidole ni wewe anaandika jina lako. Akiingiza kidole ni wewe zaidi ya njema yeye ni wakili na ni hakimu na Yesu amekuja kwa ajili yako hao wakili hao hakimu hao mtakaze hakutatae 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 katika jina la Yesu na neno litaendelea